ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டூ திஸ் டூ கிளியர் ப்ரிலிம்ஸ் இந்த சீரியஸ்ல இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல சி சாட்ல காம்பிரிஹென்ஷன் செக்மெண்ட்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி யூபிஎஸ்சி பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சி சாட் பேப்பர்ல உங்களுக்கு காம்பிரிஹென்ஷன்ல உங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் அது கேட்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் எதுக்குன்னா உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கிடையாது அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒன்று வந்துட்டு ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஆக்ஸ்போர்ட்ல போய் படிக்கிற அளவுக்குலாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு நார்மல் இங்கிலீஷ் இருந்தாலே அந்த நாலேஜை வச்சு நீங்க வந்துட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் காம்பிரிஹென்ஷனை ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெகுலராக அப்படின்னா வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆனா ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நீங்க நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸே வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூபிஎஸ்சில காம்பிரிஹென்ஷன் செக்மெண்ட்ல ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது அப்படின்றது உங்களுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்புறம் சி சாட்ல காம்பிரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸும் வந்துட்டு கிராக் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் புரியுதுங்களா சரி நம்ம இந்த டூ திஸ் டு கிளியர் யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ் இந்த சீரியஸ்ல காம்பிரிஹென்ஷன் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஷார்டஸ்ட் டைம்ல அதாவது வந்துட்டு லெஸ் தென் டென் செகண்ட்ஸ்ல காம்பிரிஹென்ஷன் கொஸ்டினை கிராக் பண்ணலாம் நான் யாருக்குமே சொல்லி இருக்கிறேன் சி சாட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டூ ஹவர்ஸ்ல அட்டன் பண்ணணும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் தான் டைம் அலோடு புரியுதுங்களா அப்பனா வந்துட்டு நைன்டி செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ற ஒரு கொஸ்டினை பத்து செகண்ட்ஸ்ல எப்படி சார் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லேட்ரல் திங்கிங் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணலாம் லேட்ரல் திங்கிங்னா சி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல எவ்ரி இயர் பிரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல அஞ்சு லட்சம் பேர் அப்பியர் ஆகுறாங்க அந்த அஞ்சு லட்சம் பேர்ல சர்வீஸ் வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது ஆயிரம் பேர் கிட்ட தான் வாங்குறாங்க சரிங்களா அந்த ஆயிரம் பேர் வந்து ரொம்ப நாலேஜபிளா ரொம்ப டேலண்டடா அப்படின்லாம் கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க ஆனா என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா எக்ஸாம் ஹாலில் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது லேட்ரல் திங்கிங் பண்ணியிருப்பாங்க லேட்ரல் திங்கிங்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அரிசாண்டலாக திங்க் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வேர்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் லீனியர் திங்கிங்னு வாங்க ரேதர் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணுறவங்க எப்பயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் திங்கிங் பயன்படுத்துவாங்க சரி அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சை தான் இந்த கொஸ்டின்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த காம்பிரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம இந்த பேசேஜே படிக்காமல் கொஸ்டின் மூலியமாகவே ஆன்சர் எப்படி கிராக் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கொஸ்டின் உள்ளார போயிடலாமா இந்த காம்பிரிஹென்ஷனை வச்சு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வுட் இன்வேரியபிளி ஹேப்பன் இன் ஏ கண்ட்ரி வென் தி டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் ஹேஸ் பிகேன் டு ஆப்ரேட் நீங்கள் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறப்ப இல்லைனா ஜாகிரபி படிக்கிறப்ப இந்த டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்டோடைய கான்செப்டை படிச்சுருப்பீங்க டெமோகிராஃபிக் பாப்புலேஷன்ிடண்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரி
இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் மேண்டேட்ரி ஒன்லி கீவேர்ட்ஸை ஸ்டேட்மெண்ட்ல பயன்படுத்தி இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்தி படிங்க அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் தப்பாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சுங்களா சரி இப்ப நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிப்போம் டெமோகிராபிக் டிவிடன்ட் இஸ் அன் எசென்சியல் கண்டிஷன் ஃபார் ஏ கண்ட்ரி டு ரேப்பிட்லி இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஃபார் ஏ கண்ட்ரின்னு தான் சொல்றாங்க எந்த கண்ட்ரியா வேணா இருக்கலாம் டெமோகிராபிக் டிவிடன்ட்ன்றது வந்துட்டு இருந்தா தான் எக்கனாமிக் க்ரோத்தே வரும்ன்றாங்க ஏன் இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டென் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரிப்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் சரிங்களா அப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்தியா டெமோகிராபிக் டிவிடன்ட் ஃபேஸ்ல எல்லாம் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப டெமோகிராபிக் டிவிடன்ட் எசென்சியல் கண்டிஷன் கிடையாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணிடலாமா சரி நான் கோ இன்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இஸ் அன் எசென்சியல் கண்டிஷன் ஃபார் ஏ கண்ட்ரி ஃபார் இட்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் வேலை செய்யறவங்க அதிகமா இருந்தாங்கன்னா அதுதான் ஜிடிபி க்கு கான்ட்ரிபியூட் ஆகி எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு வரும் அதான் டெமோகிராபிக் டிவிடன்ட் சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்ட்ல அதுக்கும் ஹையர் எஜுகேஷனை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணி அதுதான் வந்துட்டு கண்டிப்பா நடந்தாதான் நிறைய பேர் அதிகமா படிச்சு ஹையர் எஜுகேஷன் வந்தாதான் அதாவது பிஹெச்டியோ இல்ல பிஜி கோர்சஸோ பண்ணாதான் எக்கனாமிக் குரோத் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இதுவுமே ரொம்ப இல்லாஜிக்கலா இருக்குது தப்பு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு ஏன் தப்பு எசென்சியல் அந்த வேர்டு பயன்படுத்தி இருக்கிறதும் வந்து தப்பாவதுக்கான ஸ்கோப் அதிகமா கொடுத்துச்சு ரெண்டாவது இந்த கான்செப்டுமே தப்பா அப்ளை பண்ணிருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு கான்செப்டை வச்சு இப்ப நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் சோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் டி நெய்தர் ஒன் நார் டூ புரியுதுங்களா சோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்குமே நம்ம மொத்தமா சேர்த்து டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ள எக்ஸாம் ஹாலில் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறத ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மேக்ஸ் கொஷனுக்கோ இல்லை ரீசனிங் செக்மெண்ட்டுக்கோ நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு ஸ்மார்ட்லி திங்க் இன்சைடு தி எக்ஸாம் ஆல் அதாவது அந்த லேட்ரல் திங்கிங்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தினது இதே மாதிரி நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் டிப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு